हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय प्रीति सिंह इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड ग्लेशियर्स दिस इज पार्ट फोर्थ ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन इन लास्ट वीडियोस वी डिड रनिंग वाटर्स एंड ग्राउंड वाटर्स एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट पी ऑफ दिस लेक्चर और इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिलेटेड टू माई लेक्चर यू कैन आस्क यू माई टेलीग्राम चैनल्स यू विल गेट दिस लिंक दिस आई डी फ्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेसिकली इसमें हम लोग ग्लेशियर शुरू करेंगे लास्ट वीडियो में हम लोग वो ग्राउंड वाटर था या फिर रनिंग वाटर था उसके लैंडफॉर्म सीख रहे थे लैंडफॉर्म फीचर्स वो सारे हम लोग कम्प्लीट कर लिए थे सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्लेशियर्स उसके टाइप्स एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स देयर लैंडफॉर्म्स बेसिकली अगर ग्लेशियर्स का सिंपली मतलब हम देखते हैं तो इट इज़ ए मास ऑफ आइस ये क्या इट इज़ ए लार्ज मास ऑफ आइस और इसको क्या बोल सकते हैं एक और नाम सिंपली आप दे सकते हैं इट इज़ ए रिवर ऑफ आइस क्योंकि अगर आप देखेंगे हिमालय पे हिमालय पे मैक्सिमम ग्लेशियर्स होते हैं ना जो भी ग्लेशियर होंगे वो ऊंचाई बहुत हाइट पे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आइस होता है लाइक वो लगता है वो रिवर की तरह इसलिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं ग्लेशियर इज ए रिवर ऑफ आइस एंड दैट इज परसेंसली मूविंग अंडर इट्स आउन वेट ओवर द लैंड और हमेशा वो किस तरह मूव करता है लैंड पे मूव करता है और द लीनियर फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन इन ब्रोड ड्रॉफ लाइक वैलीज एंड इसके फॉर्मेशन है देखिए तो ये फॉर्मेशन ये फॉर्म्ड कैसा हो कैसे होता है बेसिकली दे आर फॉर्म्ड वेयर द एकोमोलेशन ऑफ स्नो एक्सीड्स इट्स एबलेशन ओवर मेनी ईयर्स ऑफ एंड सेंचुरीज कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्लेशियर्स हम देखते हैं अभी जहाँ पे आप माउंटेन्स पे देखिए जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं इनको बहुत टाइम लगता है कभी कभी तो हंड्रेड ईयर्स भी लग जाएंगे क्योंकि ये भी तो एक देखे तो क्या है क्या है ये एक एजेंट है एंड एजेंट को जो भी है हमारे एजेंट उसका भी फॉर्मेशन अलग अलग टाइप्स होगा तो इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं बाई द एकोलेशन ऑफ स्नो एंड कहाँ पे एबलेशन पे एबलेशन मतलब क्या जहाँ पे मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन होता है ये जो होता है देखते हैं अब ग्लेशियर्स हमेशा किस तरफ मूवता है नीचे की तरफ मूवता है मूव करता है ऐसा क्यों होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी क्या करता है जो भी ऊपर की तरफ है उसको अपनी तरफ खींचता है जो भी वहाँ पे जो भी मान लीजिए आइस है तो आइस को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा सो दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स इट्स मूवमेंट इज स्लो लाइक वेरी स्लो रिवर इसकी जो मूवमेंट होती है बहुत स्लो होती है अगर देखिए इसकी मूवमेंट को तो सेंटीमीटर सॉरी यहाँ पे स्मॉल सेंटीमीटर जो इसकी मूवमेंट होती है ऑलमोस्ट सेंटीमीटर टू मी बोल सकते हैं मीटर एक दिन में ही होती है सिर्फ मतलब इतना स्लो होता है लाइक जो भी कभी देखते हैं ना स्लो रिवर होता है बहुत स्लो मूव करता है उस लाइक लाइक दैट इट्स मूव एंड कभी कभी उसका इससे इस ऐसा भी होगा कि सेंटीमीटर से कम भी ये मूव करता है यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा जैसे हम लोग बहुत से इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखे वहाँ पे रनिंग वाटर में ग्राउंड वाटर्स में यहाँ पे भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होता है ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो भी ग्लेशियर्स है वहाँ पर फ्रिक्शन उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है अगर इसके टाइप्स की तरफ मूव करते हैं तो इट इज़ ए फोर्थ टाइप्स फोर्थ टाइप फर्स्ट इज कंटिनेंटल ग्लेशियर जिसको हम आई सीट्स बोलते हैं या फिर माउंटेन ग्लेशियर बोलते हैं बेसिकली ये कहाँ पे होता है दे आर कंटिन्यूस कंटिन्यूस मास ऑफ आइस दैट आर मच लार्जर दैन अल्पाइन ग्लेशियर्स यहाँ पे क्या होता है जो भी ये अगर देखे कि ये क्या है एकदम बहुत बड़ा सा मास है और इसकी अगर देखे तो अल्पाइन ग्लेशियर्स जो होते हैं अल्पाइन ग्लेशियर्स हम लोग अल्पाइन जो रीजन में जो भी ग्लेशियर्स होते हैं उससे थोड़ा ये बड़ा होता है इसका सिंपली आप एग्जाम्पल देखें तो अंटार्टिका में जो भी ग्लेशियर्स है या फिर आइस में है या फिर ग्रीन लिन में है सो दे आर कंटिनेंटल ग्लेशियर्स या फिर इसको माउंटेन ग्लेशियर्स बोलता है माउंटेन ग्लेशियर्स है तो मतलब क्या है बहुत लंबा ही होगा और ये कंटिन्यूस मास ऑफ आउस हमें वो जो भी आइस होता है वो कैसा कंटिन्यूस ही होता है एंड नेक्स्ट आता है आइस कैप सो दे आर कवर कवर्स ऑफ स्नो एंड आइस ऑन द माउंटेन रेंज फ्रॉम विच द वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स ऑरिजिनेट बेसिकली ये क्या है इट इज़ ए कवर ऑफ स्नो कहाँ पे माउंटेन रेंज जो भी होते हैं वहाँ पे ये क्या है कवर है एंड यहाँ पे क्या होता है जितने भी माउंटेन्स जहाँ पे यहाँ से क्या है बहुत से वैली या माउंटेन्स ओरिजिनेट होते हैं इसको सिंपली देखें तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऊपर हाई माउंटेन रेंज पे ही पाया जाता है कभी कभी ये लो लेटीट्यूड्स पे भी पाया जाता है नेक्स्ट हमारा आता है पेडमंट पेडमंट ग्लेशियर्स ये बेसिकली ये कहाँ होता है बेस पे होता है जो भी माउंटेन्स हमारे होते हैं उसके बेस पर जो हमारा ग्लेशियर्स होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं पेडमंट ग्लेशियर्स तो दे फॉर्म ए कंटिन्यूस आइस सीट्स एट द बेस ऑफ माउंटेन्स एग्जाम्पल इसका मालसपिना ग्लेशियर्स इन आल्स का नेक्स्ट आता है हमारा वैली ग्ले
आपको पता है कि अल्पाइन ग्लेशियर्स क्या होता है मैंने आपको बताया कि अल्पाइन कहाँ पे होता है जो अल्पाइन रीजन से हम लोग जो पढ़ रहे थे टोंड्रा वहाँ पे था अगर इसके लैंडफॉर्म्स पे देखते हैं तो पहला इसका लैंडफॉर्म होता है क्रेविसिस क्रेविसिस बेसिकली क्या होता है जो भी क्रैक्स क्रिएट होते हैं तो जब आइस के मूव करने से उस वक्त जो भी क्रैक्स क्रिएट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेविसिस यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटे छोटे ये बन रहे हैं यहाँ पे तो कुछ एक एक ही झूम करके लिया गया है बट ऐसे बहुत छोटे 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 क्रैक्स बनते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अनिकवल अनिकवल मूवमेंट ऑफ आइस सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देर इज एन अनिकवल मूवमेंट ऑफ आइस इन ए ग्लेशियर्स एंड द टॉप ऑफ आइस मूव्स मच फास्टर दैन बॉटम आपको पता है कि जो भी आइस होगा तो ऊपर वाला क्या होगा जल्दी वो नीचे मूव करेगा क्योंकि थोड़ा वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा वो जो भी बटन में होंगे बटन में उनको बटन वाले को बॉटल वाले देखें तो उसकी डेंसिटी होगी एज कम्पेयर टू अपर वाले पे क्या होगी कम ज़्यादा होगी तो अपर वाला क्या करेगा जल्दी फ्लो कर जाएगा या फिर अगर हम सेंटर की भी बात लेते हैं तो सेंटर वाले जो भी होंगे वहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि सेंटर वाले में जो भी ग्लेशियर से वो जल्दी मूव करेंगे इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रैक्स होते हैं क्रिएट हो जाते हैं और इसी क्रैक्स जो होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं क्रेविस नाम देते हैं नेक्स्ट हमारा आता है बक्सन ये बेसिकली क्या होता है इट इज अपर पार्ट ऑफ द वैली ग्लेशियर्स कम आउट ऑफ द आइस फॉल एलॉन्ग विद द स्टीप स्लोप इट डेवलप्स ए बिग क्रैक्स अगर देखिए इसका सिंपली मतलब तो हम जो क्रेविसिस पढ़ रहे थे उसका लार्जर फॉर्म है ये कहाँ पे होता है वैली ग्लेशियर्स के अपर पार्ट में होता है दिस इज ए इमेज ऑफ बॉक्स टंड अब नेक्स्ट इतना आपको ये दो आपको इंटरलेट करना है कि जो हमारा क्रेविसिस था वो छोटा था क्रैक्स और वो वही हम बॉक्स चंड को देखते तो ये क्या है बड़ा क्लेशियर है और ये कहाँ पे होता है वैली ग्लेशियर्स के अपर पार्ट में होता है नेक्स्ट हम आता है शर्क या फिर बोल सकते हैं कॉरी ये क्या होता है बेसिकली इट इज स्टीप वॉल रॉक बेसिन ऑन द साइड ऑफ माउंटेन्स एंड इज जेम्बल्स एंड आर्म शेयर्स ये बेसिकली होता क्या है कि जो भी रॉक हो जो भी हमारे आइस होते हैं माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर एक स्टीप लाइक रॉक बेसिन होता है इसी को हम लोग क्या देते हैं सर के नाम देते हैं एंड इट इज़ ओपन एट वन एंड इसके जो एक इंड होते हैं वो क्या होते हैं ओपन होने ओपन होते हैं एंड हैज फ्लेट बॉटम एंड वेरी स्टीप स्लोप ऑन थ्री साइड्स और इसके जो थ्री साइड्स होते हैं उसकी स्लोप कैसी होती है ऑलमोस्ट स्टीप होती है नेक्स्ट इसको सारे को फिगर में देखेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा नेक्स्ट में हमारा था हॉर्न बेसिकली जब बहुत से सर्क्यू इरोड होते हैं एंड बाई कटिंग ए माउंटेन बैक टूवर्ड्स ए कॉमन हाइट फ्रॉम ए डिफरेंट साइड ये क्या होता है जब बहुत से सर्क्यू इरोड होके एक ही तरफ कॉमन साइड में आ जाएंगे तो वहाँ पर एक हॉर्न डेवलप एक पिक टाइप का डेवलप हो जाता है पिरामिडल पिक फॉर्म हो जाता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं हॉर्न नाम देते हैं नेक्स्ट हमारा था कोल और पास यहाँ पे होता क्या है कि जब जब भी भी दो तो, जो दो सर के जब अपोजिट डायरेक्शन से आके और एक ही जगह मीट होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जाके ये कोल पास फॉर्म होता है एंड वेन टू सर क्यू फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ ए फील डेवलप्ड एंड मीट इच अदर थ्रू द लो लाइन्स एरिया इज पास्ट इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब रास्ता एक बन जाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा साधन हो जाएगा जब यहाँ पे पास बन जा रहा है पास का मतलब आपको पता है कि एक अच्छा सा रास्ता बन जाता है तो ये किसके लिए यूज होगा बेसिकली इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट हमारा आता है एरिड एंड कॉम्ब्रिज वहीं जब बहुत से जो भी हॉर्न या फिर पास होते हैं वो एक हॉलिस्टिक मैनर में जब ऑब्जर्व होते हैं तो लाइक कम लाइक सेप बना लेते हैं लाइक ऐसे ऐसे वो करके सेप बना लेते हैं इसको हम लोग एरिड या फिर कॉम्ब्रिज बोलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है ग्लेशियर ट्रॉप ये क्या होता है कि वेन पास इज क्रिएटेड विथ ह्यूज डिप्रेशन इट इज़ कॉल्ड एज ग्लेशियर ट्रॉप मतलब जो भी हमारे पास क्या होता है पास बेसिकली ऐसे फॉर्म हुआ दो सर्क्यू के या फिर दो हॉर्न के बीच में तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब वो बहुत नीचे डिप्रेशन की तरफ होगा वो नीचे की तरफ होगा एंड दैट टाइम इट इज़ नॉन एज ग्लेशियर ट्रॉफ नेक्स्ट होता है हमारा फ्योर्ड फ्योर्ड ये बेसिकली क्या है वेन ग्लेशियर ट्रॉफ फॉर्म सी गेट्स फील बाय द सी वाटर एंड इट इज़ कॉल्ड फ्योर ये बेसिकली कहाँ पे होता है हमारा सी वाटर के पास होता है वहाँ पे जाके जब ग्लेशियर ट्रॉफ है जो वहाँ पे फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्योर बोलते हैं एंड यू सेप्ड वैली हम लोग वी सेप्ड वैली पढ़े थे जब पहले हम लोग रनिंग वाटर पढ़ रहे थे एंड वी से वहीं जब वी सेप्ड वैली क्या होता है कि कभी कभी हम देखें माउंटेंस पे तो माउंटेंस पे अगर जितने भी वैली बन रहे हैं वो क्या होगा कि ज़्यादा डीप नहीं जा पाएगा एक वैली फॉर्म हुआ तो अचानक से वो अचानक डीप नहीं जा सकता पर ऐसा तो हो सकता है ना कि वो स्ट्रेंथन हो जाए डीप एन वाइडन हो जाए थोड़ा तो जो भी आपका वी सेप्ड वैली था उसको ये ग्लेशियर क्या करता जो भी माउंट
इट्स लाइक अ हैंगिंग बोल सकते हैं हैंगिंग वैली आपको समझ आ रहा है कि हैंग हैंगिंग की तरह हो जब भी क्या होता है वेन ग्लेशियर्स हैव देयर ट्रिब्यूटीज लाइक जितने भी आप ग्लेशियर देखेंगे वो उनकी सारी सबके पास उनकी कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है जैसे हम लोग सॉरी यहाँ पे आ रहा है रिवर है सो so, जितने भी हम लोग ग्लेशियर्स देखे यहाँ पे क्या था कि अब रिवर में भी हम देखते हैं कि बहुत से ट्रिब्यूटरीज होती है ट्रिब्यूटरीज क्या होती है छोटी छोटी उसकी नदियाँ होती है जो बड़े नदियों में जाके मिलती है बड़े रिवर्स में मिलती है वैसे ही ग्लेशियर्स में होता है कि एक बड़ी सी ग्लेशियर से वहाँ पर बहुत छोटी छोटी ग्लेशियर्स आके मिल रही हैं वही कभी क्या होता है कि जो बड़ा सा मेन ग्लेशियर होगा वो क्या होगा इरोड करने लगेगा छोटी छोटी ग्लेशियर्स को एंड द वैली ऑफ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स विच ज्वाइन द मेन ग्लेशियर वैली ऑफ मच ग्रेटर डेप्थ आर कल्ड हैंगिंग वैली वहीं जो बड़ा सा जब वो इरोड करने लगा वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं हैंगिंग वैली नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा देखे तो आता है रॉक माउंटेन ये बेसिकली कब फॉर्म होता है जब भी एवरेशन या फिर बोल सकते हैं एवरेशन होता है या फिर प्लकिंग होता है एट दैट टाइम रॉक माउंटेन फॉर्म्स आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि कैसे रॉक माउंटेन फॉर्म होता है इसके जो एक साइड देखेंगे बहुत उखड़ा उखड़ा होता है एक तरफ देखें तो पूरा आइब्रेशन वाला प्रोसेस होता है और यहाँ पे जो माउंटेन लाइक एरिया फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं रिक बोलते हैं सो so, ये रॉक रॉक माउंटेन बोलते हैं रॉक माउंटेन जो इमेज है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लकिंग क्या होता है बेसिकली जो भी आप जो भी जो भी रॉक्स है या फिर जो भी ग्लेशियर्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके अंदर वाटर पर्कुलेट कर देते हैं दैट इज नॉन एज प्लक और एब्रेशन हम लोग पढ़े थे एब्रेशन क्या होता है बेसिकली इट इज़ अ मैकेनिकल वेयरिंग तो यहाँ पे भी जब ग्लेशियर्स जो भी आइस है वो उनकी मैकेनिकल वेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं रॉक माउंटेन अब इसको फिगर में जितने हम लोग पढ़ेंगे उसको फिगर में जानते हैं कि हॉर्न क्या होता है फिर अगर देखते सर क्या होता है फिर पैटर्न ऑफ सर या फिर ये टन या फिर हैंगिंग वैली या फिर ग्लेशियल ट्रॉफ इसमें मेन मेन आपको याद रखना जैसे कि सर के क्या है फिर ग्लेशियल ट्रॉफ क्या है फिर हॉर्न क्या है एरिड क्या है हैंगिंग वॉल्स क्या है नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं इसमें जैसे मैं आपको बॉक्स सन बता रही थी या फिर क्रेविसेज बता रही थी इसको मोरेंस हम लोग पढ़ेंगे मोरेंस बेसिकली क्या है ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं अगर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हम देखते हैं तो पहला हमारा आता है मोरेंस डिपोजिशनल मतलब क्या कि लास्ट में जहाँ पर जाके वो डिपोजिट होता है वैसे ही जैसे हम लोग जब रनिंग वाटर या ग्राउंड वाटर पढ़ रहे थे तो क्या हो था लास्ट में जितने भी वहाँ से सेडिमेंट्स आ रहे थे वो जाके डिपोजिट हो रहे थे तो फिर उसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे कि ये 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 टाइप्स का डिपोजिशन है सो so, इसमें होता क्या है मोरेंस अगर देखते हैं मोरेंस बेसिकली क्या होता है जब भी ग्लेशियर जो मेल्ट होते हैं वो एक जगह नीचे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं और उसी सेडिमेंट जो डिपॉजिट होते हैं उनको क्या नाम देते हैं हम लोग मोरेंस इसके भी देखें तो थ्री टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज लेटरल मोरेंस सेकेंड इज मिडायल मोरेंस एंड थर्ड इज टर्मिनल मोरेंस ये लेटरल मोरेंस क्या होता है बेसिकली मोरेंस डिपोजिटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ग्लेशियर इज नॉन एज लेटरल मोरेंस जो दोनों ग्लेशियर्स के दोनों साइड में डिपोजिट हो जाते हैं वैसे मोरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग लेटरल मोरेंस मेडायल मोरेंस क्या होता है जब भी टू ग्लेशियर्स एक तरफ जो आके ज्वाइन होते हैं उनको हम लोग वो एंड लेटरल मोरेंस ज्वाइंस नियर देयर कन्फ्लुएंस वहाँ पे फिर जो भी लेटरल्स है उनके कन्फ्लुएंस पे लेटरल मोरेंस है उनके कन्फ्लुएंस पे ज्वाइन होता है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग मेडायल मोरेंस नेक्स्ट हम आता हमारा आता है टर्मिनल मोरेंस ये क्या होता है कि मोरेंस ड्रॉप एट द इंड ऑफ वैली ग्लेशियर्स एंड दैट इज नॉन एज टर्मिनल मोरेंस यहाँ पे फिगर्स में देख सकते हैं कि कैसे ये होता है जो हमारा पहला का क्या था पहला था हमारा लेटरल मोरेंस फिर था मेडायल फिर था टर्मिनल तो ये जो आप तीनों इमोज इमेज देख रहे हैं दैट इज द इमेज ऑफ मोरेंस नेक्स्ट हमारा आता है एस्कर एस्कर बेसिकली क्या होता है कि जब भी अगर देखिए वेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर जब भी ग्लेशियर समर में मेल्ट करता है द वाटर फ्लोज ऑन द सर्फेस ऑफ द आइस और सिप्स डाउन अलॉन्ग द मार्जिन और इवन मूव थ्रू होल्स इन द आइस क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मेल्ट करेगा तो जो भी वो क्या करेगा नीचे की तरफ आएगा और कहीं कहीं अगर आइस में होल है तो उसके अंदर वो परकुलेट कर जाएगा है ना वाटर एकूमुलेट्स बनी द ग्लेशियर एंड फ्लो लाइक स्ट्रीम्स इन ए चैनल ऑफ रिवर्स ऐसे करके वो अंदर चला जाएगा इसको फिगर में देखेंगे कैसे होता है एसकर नेक्स्ट हमारा आता है ड्रोमिल्स ड्रोमिल्स बेसिकली क्या हो रहा है इट इज़ ए पेकुलियर टाइप ऑफ लो राउंड हिल्स एंड दे आर ऑलवेज फाउंड इन ग्रुप्स एंड एज ऑल्सो नॉन एज बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी बेसिकली ये देखिए तो ज़्यादा लंबे ऊंचे हिल्स नहीं होते बट देर स्मॉल हिल्स एंड दे आर फाउंड इन हमेशा ये बहुत से आप ग्रुप में देखेंगे इसको फाउंड किया जाता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं इट इज़ अ बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी नेक्स्ट हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो है
आउट वाज प्लेन होता है अब सबको ये डिपोजिशनल था उसको फिगर में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स जो भी आइस के वो नीचे आ रहा था वो मेल्ट करके और फिर यहाँ पे आके वो इकट्ठा हो गया एंड यहाँ पे नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा इसको फिर क्या बोलेंगे हम लोग इसका नाम देते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है हम बोल रहे थे ड्रोमिल्स को ये है ड्रोमिल्स का फिगर की वो कैसे एक जगह ग्रुप में आके इकट्ठा हो जाते हैं एंड दिस इज इमेज ऑफ आउट वॉज प्लेन इट इज सिमिलर टू एलोवियर प्लेन सो थैंक यू एवरीवन ये तो बहुत लंबा था बट आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड